ரங்கராஜ் பாண்டேன்னு சொன்னதும் அவருடைய பேச்சும் தமிழ் ஆற்றலும் தான் நம்ம எல்லாருக்குமே நினைவுக்கு வரும் என்னதான் தமிழகத்தை பூர்வீகமா கொண்டவர் இல்லைனாலும் தமிழ்ல மிக அழகாவும் புலமை வாய்ந்து பேசவும் எழுதவும் தெரிஞ்சவர் ரங்கராஜ் பாண்டே தன்னுடைய இளம் வயசுல இருந்தே தான் ஒரு ஊடகவியலாளர் ஆக வேணும்ன்றதுல பேரார்வம் கொண்டவர் பள்ளி படிச்சுட்டு இருக்கும் பொழுதே நாளேடுகளுக்கு எழுத துவங்கினாரு ரங்கராஜ் பாண்டே தினமலர்ல பதினாறு வருஷம் பணியாற்றி பிறகு தந்தி தொலைக்காட்சியில இணைந்தாரு முன்பே ஒரு முறை ரங்கராஜ் பாண்டே தந்தி டிவியில இருந்து விலகிட்டார்னு செய்தி வெளியாச்சு அதுக்கப்புறம் அது ஒரு புரளின்னு சொல்லப்பட்டுச்சு இப்போ மீண்டும் அதே செய்தி காட்டு தீ போல பரவ ஆரம்பிச்சதும் ஆமா இந்த முறை தான் தலைமை ஆசிரியர் பொறுப்புல இருந்து விலகிட்டேன்னு ரங்கராஜ் பாண்டே யூடியூப் சேனல்ல வீடியோ பதிவிட்டு ரங்கராஜ் பாண்டே பத்தி அது யாத்த பல சுவாரஸ்யமான உண்மைகளை இப்ப நம்ம பார்க்கலாம் ரங்கராஜ் பாண்டே அவர்கள் பூர்வீகம் பீகார் மாநிலத்தில் இருக்க புக்சர் மாவட்டம் இவருடைய பெற்றோர் இந்த பகுதியில தான் பிறந்து வளர்ந்தவங்க ஆனா ரங்கராஜ் பாண்டே பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடியே வாழ்வுடைய அடுத்த கட்டத்தை நோக்கி தமிழகத்துக்கு அவங்க பெற்றோர் இடம்பெயர்ந்துட்டாங்க ரங்கராஜ் பாண்டே அவர்கள் பிறந்த ஊர் ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் இவர் ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர்ல இருக்க தமிழ் மீடியத்துல ஒரு அரசு பள்ளியில படிச்சவர் இவரை தனியார் பள்ளியில பயிற்றுவிக்கிற அளவுக்கு வீட்டுல பொருளாதார வசதி இல்லாததால ரங்கராஜ் பாண்டேவ அவங்க பெற்றோர் அரசு பள்ளியில சேர்த்துட்டாங்க பூர்வீகம் பீகாரா இருந்தாலும் பிறந்து வளர்ந்தது எல்லாமே தமிழகம்ன்றதுனால பீகார் மொழியை காட்டிலும் தமிழ் மொழியில நல்ல ஆளுமை கொண்டவர் ரங்கராஜ் பாண்டே மிக அழகா தமிழ்ல பேசும் ஆற்றல சிறு வயசில் இருந்தே பெற்றிருந்தாரு ரங்கராஜ் பாண்டே தன்னுடைய பள்ளி படிப்பு முடிச்ச பிறகு மதுரை காமராஜ் பல்கலைக்கழகத்துல முதுகலை பட்டம் முடிச்சாரு ரங்கராஜ் பாண்டே அவர்களுக்கு இளம் வயதுல இருந்தே ஊடகவியலில ஆர்வம் இருந்துச்சு பதினொன்றாம் வகுப்பு படிச்சுட்டு இருக்கும் போதே இதழ்களுக்கு எழுத ஆரம்பிச்சாரு முதுகலை பட்டம் முடிச்ச பிறகு ரங்கராஜ் பாண்டே தினமலர் நாளிதழ்ல பணியாற்றி துவங்கினாரு தினமலர்ல மிகவும் பரிச்சயமான டவுட் தனமால் கட்டுரையை எழுத ஆரம்பிச்சாரு டவுட் தனபால் கதாபாத்திரத்தை கொண்டு தமிழக அரசியல்ல அன்றாடம் நடக்கிற நிகழ்வுகளை வேடிக்கையாவும் கிண்டல் அடிக்கிற வகையிலும் மக்களுக்கு மிக எளிதா புரியும் படியும் எழுதி வந்தாரு ரங்கராஜ் பாண்டே ஏறத்தாழ தினமலர்ல பதினாறு வருஷம் பணியாற்றிருந்தாரு ரங்கராஜ் பாண்டே தினமலர்ல இருந்து பிரியா விட பெற்று தந்தி குழுமத்துல இணைஞ்சு தந்தி டிவியுடைய தலைமை செய்தி ஆசிரியரா பணி பொறுப்பு ஏற்றாரு தந்தி செய்தி தொலைக்காட்சி மக்கள் மதிய குறுகிய காலகட்டத்துல பெரும் பிரபலம் அடைஞ்சதற்கு ரங்கராஜ் பாண்டே முக்கிய காரணம்னே சொல்லலாம் இவருடைய கேள்விக்கு என்ன பதில் மற்றும் ஆயுத எழுத்து போன்ற நிகழ்ச்சிகளும் நடத்திட்டு வந்தாரு இதுல கேள்விக்கு என்ன பதில் நிகழ்ச்சி பெரும் வரவேற்பை பெற்றது ஏறத்தாழ நூற்றி ஐம்பது எபிசோட்ஸ் முடிச்சாரு ரங்கராஜ் பாண்டே மேலும் ஆயுத எழுத்து ஒரு விவாத நிகழ்ச்சியா நடந்துச்சு அது மட்டும் இல்லாம அரசியல் கட்சி பிரமுகர்கள் பிரபலங்களை மக்கள் முன்னிலையில பேச வச்சு மக்கள் மன்றம்ன்ற நிகழ்ச்சிய வெற்றிகரமா நடத்தி வந்தாரு ரங்கராஜ் பாண்டே இந்த வருஷம் கலாட்டா நக்ஷத்ரா விருது வழங்குற விழாவில் மூத்த செய்தியாளரான ரங்கராஜ் பாண்டே அவர்களுக்கு தி மோஸ்ட் டாக்ட் அபவுட் ஹோஸ்ட் என்ற விருது வழங்கி கௌரவிக்கப்பட்டுச்சு கொக்கிப்பிடி கேள்வி போடுறது சரவெடி கேள்வி கேட்டு திணறடிக்கிறது ரங்கராஜ் பாண்டேவோட சிறப்பம்சம்னே சொல்லலாம்